participativa. A Comissão de Direitos Humanos aprovou dois requerimentos para a realização de audiências públicas, ainda sem data definida. O primeiro, apresentado pela senadora Ana Rita, convida representantes dos magistrados da Justiça do Trabalho, das Trabalhadoras Domésticas de Brasília, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e da Articulação Nacional de Organização de Mulheres Negras Brasileiras para debaterem a regulamentação de artigos da nova lei das domésticas. O segundo requerimento, do senador Humberto Costa, Convida representantes do Conselho Federal de Psicologia, dos Ministérios da Saúde e da Justiça, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e da ONG Viva Rio para discutirem o projeto já aprovado na Câmara, que trata da internação compulsória de dependentes químicos. Existem posições é, frontalmente opostas nessa, nessa temática. E eu creio que isso iria é, enriquecer o nosso trabalho aqui. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou audiência pública para debater obras de conservação na BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, importante via de escoamento da produção agropecuária na região norte. Participaram do encontro o representante do IBAMA, Eugênio Costa, e o diretor-geral do DENIT, Jorge Frache. Ficou pactuado aqui entre o IBAMA e o DENIT, que o IBAMA vai nos apresentar, em definitivo, uma lista de requisitos que eu tenho que atender. Vamos enviar também um apelo à presidenta Dilma para que ela interfira pessoalmente nessa questão, nos ajudando, como sempre o fez, nos ajudando a resolver mais esse problema no país, que é a reconstrução da BR-319. E a Comissão de Relações Exteriores decidiu suspender as votações até que os ministros da pasta, Antônio Patriota, e do Desenvolvimento Econômico, Fernando Pimentel, compareçam à comissão para explicar a posição do Brasil em relação à formação de novos blocos econômicos, como a Aliança do Pacífico, envolvendo México, Chile, Colômbia e Peru. Tendo em vista que os convites não estão sendo aceitos, nós vamos então paralisar, vamos então suspender as deliberações dessa comissão, por indicação do senador Pedro Simon, se esse for o entendimento de suas excelências, eu serei o primeiro a dar o primeiro passo na direção de resgatar o respeito e a reputação desta comissão.